എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ബി ടെക് മാത്തമാറ്റിക്സിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിൽ പറയാനായിട്ട് പോകുന്നത് ബി ടെക് ലാറ്റർ എൻട്രി എക്സാം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ലെറ്റ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് എക്സാമിനെ പറ്റിയാണ് അപ്പോൾ ഇത് എഴുതാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേര് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടി ഒരു ഇൻഫർമേഷനാണ് റീസെൻ്റായിട്ട് നടക്കാൻ പോവാണ് എക്സാം അപ്ലിക്കേഷൻ ഡേറ്റൊക്കെ ഇപ്പോൾ അപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കുന്ന ഡേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ കഴി ഏകദേശം കഴിയാറായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇത് എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിനകത്ത് ഉള്ളത് എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ എന്നുള്ളതാണ് ജസ്റ്റ് നമ്മളത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ മാത്തമാറ്റിക്സിൻ്റെ സിലബസും നമ്മളിതിനകത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് എന്താണ് ലാറ്റർ എൻട്രി എക്സാം എന്നുള്ളത് ആദ്യമേ നമുക്ക് നോക്കാം ബി ടെക് ലാറ്റർ എൻട്രി കോഴ്സ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് അങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രോസ്പെക്ടസിൽ ഈ ഒരു എക്സാമിൻ്റെ പേര് വരുന്നത് ആൻഡ് ഇതിനകത്ത് ഇതെന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ലാറ്റർ എൻട്രി സ്കീം എന്ന് പറയുന്നത് ഡിപ്ലോമ ഡിപ്ലോമ ഇൻ വൊക്കേഷണൽ അതുപോലെ തന്നെ ബി എസ് സി ഡിഗ്രി ഹോൾഡേഴ്സ് ആ മൂന്ന് കാറ്റഗറിയിലുള്ള ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് തേർഡ് സെമസ്റ്റർ ബി ടെക് കോഴ്സിലേക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് അഡ്മിഷൻ എടുക്കാനുള്ള ഒരു എക്സാമാണ് ഈ ലാറ്റർ എൻട്രി എക്സാം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഡിപ്ലോമ കഴിഞ്ഞ ആളുകൾക്കും അതുപോലെ ബി എസ് സി കഴിഞ്ഞ ആളുകൾക്കും എന്ത് ചെയ്യാം ബി ടെക്ക് തേർഡ് സെമസ്റ്ററിലേക്ക് സെക്കൻഡ് ഇയർ ബി ടെക്കിലേക്ക് നേരിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഇയർ പഠിക്കാതെ നേരിട്ട് സെക്കൻഡ് ഇയറിലേക്ക് അഡ്മിഷൻ എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ആ ഒരു എക്സാമാണ് ഈ പറയുന്ന ലാറ്റർ എൻട്രി എക്സാം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആൻഡ് ഇത് അപ്ലിക്കേഷൻ ഓൺലൈനായിട്ടാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് ഓൺലൈനായിട്ട് അപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കുന്ന എൽ ബി എസിൻ്റെ സൈറ്റിലാണ് അപ്പോൾ എൽ ബി എസ് സെൻ്റർ ഡോട്ട് കേരള ഡോട്ട് ജി ഒ വി ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ സൈറ്റിനകത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈനായിട്ട് അപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈൻ അപ്ലിക്കേഷൻ എടുക്കാം പിന്നെ ഇതിൽ ഒ എം ആർ എക്സാം ആണ് ഈ ഒരു എക്സാം ആയിട്ട് നടക്കുന്നത് ഒ എം ആർ എക്സാം ആണ് ഇതിൽ നൂറ്റി ഇരുപത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഉണ്ടാവുക നൂറ്റി ഇരുപത് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ നമുക്ക് രണ്ട് മണിക്കൂറിനകത്ത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് എഴുതേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പോൾ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഒ എം ആർ എക്സാം ആണ് എന്നുള്ള ബബ്ലി ചെയ്യുന്ന എക്സാം ആണ് സാധാരണ എൻട്രൻസ് എക്സാം ഒക്കെ പോലെ തന്നെ രണ്ട് മണിക്കൂറാണ് ഈ പരീക്ഷയുടെ സമയം ആ രണ്ട് മണിക്കൂറിനകത്താണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന നൂറ്റി ഇരുപത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ആൻഡ് എക്സാമിനേഷൻ സെൻറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുവിധപ്പെട്ട എല്ലാ ഡിസ്ട്രിക്ട് ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സിലും അത്യാവശ്യം നല്ല സെൻറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് കുറേ സെൻറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് തിരുവനന്തപുരം കൊല്ലം ആലപ്പുഴ പത്തനംതിട്ട കോട്ടയം തൊടുപുഴ എറണാകുളം തൃശ്ശൂർ പാലക്കാട് മലപ്പുറം സുൽത്താൻ ബത്തേരി കോഴിക്കോട് കണ്ണൂർ കാസർഗോഡ് എല്ലാ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലും ഏകദേശം സെൻറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എക്സാം എഴുതാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സെൻറ്റേഴ്സ് ഏത് വേണമെങ്കിലും ചൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അഡ്മിറ്റ് കാർഡും ഈ പറഞ്ഞ എൽ ബി എസ് സെൻറ്ററിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ എൽ ബി എസിൻ്റെ സൈറ്റിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് അഡ്മിറ്റ് കാർഡ് നിങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തരില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എൻട്രൻസ് എക്സാം ഇതിൻ്റെ സിലബസ് ബേസ് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഇയർ ബി ടെക് സിലബസ് ആണ് ഫസ്റ്റ് ഇയർ ബി ടെക് കരിക്കുലത്തിലെ അതായത് കെ ടി യു നടത്തുന്ന ഫസ്റ്റ് ഇയർ ബി ടെക് കോഴ്സിലെ സെലക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കിൽ നിന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറയുന്ന ലെറ്റ് എക്സാമിന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അതിനകത്ത് നൂറ്റി ഇരുപത് മാർക്കിൻ്റെ നൂറ്റി ഇരുപത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഉണ്ടാവുക അത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു മാർക്ക് എന്ന് വെച്ചാണ് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യന് ഒരു മാർക്ക് വെച്ച് കഴിഞ്ഞ വർഷം മുതൽ അങ്ങനെയാണ് നെഗറ്റീവ് മാർക്കിംഗ് ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത നെഗറ്റീവ് മാർക്ക് ഇല്ല നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഒരു ക്വസ്റ്റിന് ഒരു മാർക്കായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക വിൽ ഗെറ്റ് വൺ മാർക്ക് ഫോർ ഈച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻഡ് നോ റിഡക്ഷൻ ഓഫ് മാർക്സ് നെഗറ്റീവ് മാർക്കിംഗ് ഇല്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു എക്സാം കൂടിയാണ് പിന്നെ അത് എന്താണ് മാത്തമാറ്റിക്സിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് മാത്തമാറ്റിക്സിൽ ഇരുപത് മാർക്കിൻ്റെ ആണ്
ക്ലാസ്സിന്റെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ നമ്മുടെ ചാനൽ ഓൾറെഡി അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ പറ്റും ഈ ലീനിയോളജി ബ്രാഡ മോഡ്യൂൾ ഒക്കെ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ഈ ചാനലിലെ പ്ലേലിസ്റ്റ് സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഗോസ് എലിമിനേഷൻ മെത്തേഡും റാങ്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ മോഡ്യൂൾ വരുന്നത് മൾട്ടി വാരിയബിൾ കാൽക്കുലസ് ഡിഫറൻസിയേഷൻ ഇന്റഗ്രേഷൻ ആണ് അത് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഡിഫറൻസിയേഷൻ ഇന്റഗ്രേഷൻ നമ്മൾ പ്ലസ് ടു മുതൽ പഠിച്ചു വരുന്ന ബേസിക് ഡിഫറൻസിയേഷൻ ഇന്റഗ്രേഷൻ ലിമിറ്റ് കണ്ടിന്യൂറ്റി ഒക്കെ വേണം പിന്നെ അതിൽ തന്നെ ടു വാരിയബിൾ ഫംഗ്ഷൻസിലുള്ള ഡെറിവേറ്റീവ്സ് പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് അതിന്റെ ചെയിൻ റൂള് ടോട്ടൽ ഡെറിവേറ്റീവ് റിലേറ്റീവ് മാക്സിമ മിനിമ അബ്സൊല്യൂട്ട് മാക്സിമ മിനിമ അതൊക്കെ നമ്മൾ ടു വാരിയബിൾ ഫംഗ്ഷൻസിലും ത്രീ വാരിയബിൾ ഫംഗ്ഷൻസിലും ഒക്കെ പഠിക്കാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എവിടെ ബി ടെക് ഫസ്റ്റ് ഇയർ സിലബസിൽ അപ്പൊ ആ ഒരു ടോപ്പിക് ഒക്കെ നിങ്ങളുടെ എക്സാമിനും ഉണ്ടാവും ലെറ്റ് എക്സാമിനും ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ ഡബിൾ ഇന്റഗ്രൽസ് ഉണ്ട് ഇതിന്റെ ഒക്കെ വീഡിയോസ് നമ്മുടെ ചാനൽ ഓൾറെഡി അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും പിന്നെ മൊഡ്യൂൾ ത്രീയിൽ വരുന്നത് സീക്വൻസ് ആൻഡ് സീരീസ് ആണ് അവിടെ സീക്വൻസ് ആൻഡ് സീരീസിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് കൺവേർജൻസ് ഓഫ് സീക്വൻസ് ആൻഡ് സീരീസ് ആണ് ജോമെട്രിക് സീരീസ് പി സീരീസ് ടെസ്റ്റ് ഫോർ കൺവേർജൻസ് ടെയ്ലർ സീരീസ് ബൈനോമിയൽ സീരീസ് ആൻഡ് ബൈനോമിയൽ സീരീസ് തന്നെ ട്രിഗ്നോമെട്രിക് ലോഗർമിക് ഫംഗ്ഷൻസിൻ്റെ ഒക്കെ ബൈനോമിയൽ സീരീസ് പഠിക്കണം ഫോർ ഇയർ സീരീസ് ഓയിലേഴ്സ് ഫോമുല കൺവേർജൻസ് ഓഫ് ഫോർ ഇയർ സീരീസ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മൊഡ്യൂൾ ത്രീക്കകത്ത് സീക്വൻസ് ആൻഡ് സീരീസിനകത്ത് പഠിക്കാനുണ്ട് ഇതും നമ്മുടെ ചാനലിലെ വീഡിയോസ് അവൈലബിൾ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ പഠിക്കാം ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആയിരിക്കും അതിനകത്ത് ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ നമ്മൾ വഴി ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും എക്സാമിന് മുമ്പ് അപ്പൊ കാൽക്കുലസ് ഓഫ് വെക്ടർ ഫംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ട് നാലാമത്തെ മൊഡ്യൂൾ അതിനകത്ത് വെക്ടർ വാല്യൂബിൾ ഫംഗ്ഷൻ അതിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് പിന്നെ അതിനകത്ത് വെലോസിറ്റി സ്പീഡ് ആക്സലറേഷൻ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് സ്കെയിൽ ആർ ആൻഡ് വെക്ടർ ഫീൽഡ് ഗ്രേഡിയന്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഡയറക്ഷൻ ഡെറിവേറ്റീവ് ഡൈവേർജൻസ് കേൾ ഇതൊക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കാനുള്ള ഭാഗമാണ് ഗ്രേഡിയന്റ് ഡയറക്ഷൻ ഡെറിവേറ്റീവ് ഡൈവേർജൻസ് തന്നെ ഓക്കെ ദെൻ അഞ്ചാമത്തെ മോഡിയുള്ള ഡിഫറൻസ് ഓർഡിനറി ഡിഫറൻസ് ഇക്വേഷനും ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോമും ഫുറിയ ട്രാൻസ്ഫോമും ആണ് ഓർഡിനറി ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം ആൻഡ് ഫുറിയ ട്രാൻസ്ഫോം ഓർഡിനറി ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷനകത്ത് സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ലീനിയർ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ കോൺസ്റ്റന്റ് കോഫിഷ്യൻസ് അതിന്റെ സൂപ്പർ പൊസിഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ ഹോമോജീനിയസ് ഇക്വേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ഓയില കോഷി ഇക്വേഷൻ സെക്കൻഡ് ഓർഡർ മാത്രം എക്സിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് യൂണിക്നെസ് ഓഫ് സൊല്യൂഷൻസ് അതും നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് നോക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോമില് അതിന്റെ ഇൻവേഴ്സ് ട്രാൻസ്ഫോം ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം ലീനിയാരിറ്റി ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം ബേസിക് ഫംഗ്ഷൻസ് അതുപോലെ ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം ഓഫ് ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ഇന്റഗ്രൽസ് സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ യൂസിംഗ് ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം യൂണിറ്റ് സ്റ്റെപ് ഫംഗ്ഷൻ ഇതൊക്കെ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പ്ലേലിസ്റ്റ് നോക്കിയാൽ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണാം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ കവർ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഫൊറിയർ ഇന്റഗ്രൽ ഫൊറിയർ ഇന്റഗ്രൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ നമ്മൾ പഠിക്കണം അതായത് സൈൻ ഇന്റഗ്രൽ കൊസൈൻ ഇന്റഗ്രൽ ഫൊറിയർ ട്രാൻസ്ഫോംസ് സൈൻ ട്രാൻസ്ഫോം കൊസൈൻ ട്രാൻസ്ഫോം പഠിക്കണം ഇൻവേഴ്സ് ട്രാൻസ്ഫോമും പഠിക്കണം അതിന്റെ ബേസിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒക്കെ നമ്മൾ നോക്കി വെക്കണം ഇതാണ് അഞ്ചാമത്തെ മൊഡ്യൂൾ ഉള്ളത് അപ്പൊ ഈ ഇത്രയും കാര്യങ്ങള് ഇത്രയും മൊഡ്യൂൾസ് ആണ് നിങ്ങൾ പഠിക്കാനുള്ളത് ഈ ലെറ്റ് എക്സാമിന്റെ മാത്തമാറ്റിക്സിന്റെ ഡിപ്ലോമക്കാർക്ക് ആണെങ്കിൽ ഇരുപത് മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുക ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു മൊഡ്യൂൾ നിന്ന് രണ്ട് എന്ന് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നാല് എന്ന് വെച്ചിട്ട് എടുത്തോളൂ നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്നുള്ള എടുത്തോളൂ കാരണം അഞ്ച് മൊഡ്യൂൾ ആണ് ആകെ ഉള്ളത് അപ്പൊ ഒരു മൊഡ്യൂൾ നിന്ന് നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻ വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ഇരുപത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്ത് കിട്ടാം ആൻഡ് ബി എസ് സിക്കാർ ശ്രദ്ധിക്കണം നാൽപ്പത് മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇതിനകത്ത് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുക സെയിം സിലബസ് ആണ് സിലബസ് വ്യത്യാസം ഒന്